Nếu các bạn nắm được lưu ý này thì con bạn sẽ ăn thun thút từ lúc ăn dặm tăng cân đều đặn. Các bạn biết được rằng là có một cái giai đoạn mà rất nhiều em bé trải qua một cách cực kỳ khó khăn đó giai đoạn bắt đầu ăn dặm. Việc ăn dặm thực ra là một việc khó khăn đối với bạn nhỏ vì việc đầu tiên tiếp nhận một cái đồ ăn lạ rồi ăn nó rồi tiêu hóa nó là một điều rất là khó khăn cho một em bé non nớt mới khoảng 6 tháng tuổi. Chính vì vậy thì rất nhiều bố mẹ khi bắt đầu chuyển sang ăn dặm cho con thì các con nó không ăn, rồi con nó ăn kém đi rồi có khi nó còn bỏ sữa và về sau rồi thì con bị gầy gò không tăng cân. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chuẩn bị ăn dặm cho con thật tốt để con mình về sau tăng cân đều đặn. Việc đầu tiên đừng đợi đến khi có những vấn đề về ăn dặm rồi chúng ta mới chuẩn bị mà ngay từ lúc 4 tháng đến 5 tháng bạn đã phải chuẩn bị cho việc ăn dặm rồi. Thứ nhất bạn chuẩn bị cho con một hệ tiêu hóa khỏe mạnh bổ sung kẽm bổ sung men vi sinh cho con. Bạn cho con làm quen dần với thức ăn. Con có thể chưa ăn nhưng con đã có thể mút đồ ăn rồi. Bạn luộc thịt, luộc rau củ quả để cho con mút. Các bạn nhớ nhé, mút chứ không ăn để con làm quen dần với vị của đồ ăn. Khi bắt đầu con ăn dặm thì chúng ta phải chú ý là chúng ta phải tôn trọng sự đói của em bé. Có nghĩa là nếu mà ngay lập tức bạn bắt con ăn dặm thì tất nhiên là con sẽ không thích cái đồ ăn đó mà con sẽ không ăn và sau đó thì bạn cho con uống sữa tiếp thì nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn là à nếu tôi không ăn cái thức ăn này thì tôi sẽ được uống sữa và như vậy con sẽ không chịu ăn. Chỉ như vậy các bạn nhớ là chúng ta cần phải cho con ăn dặm chọn một cái bữa nào đấy để cho con đói có thể bình thường nếu cứ sữa của con là khoảng 3 tiếng uống một lần thì bạn phải để đến khoảng 4 tiếng sau đó bắt đầu cho con ăn dặm những bữa ăn đầu tiên lúc đó vì là đói thế nên con dễ dàng tiếp cận thức ăn hơn nice. cái số 3 cái này cực kỳ quan trọng là tôi biết tôi tư vấn cho rất nhiều hàng nghìn mẹ rồi tại sao con không chịu ăn đồ mẹ nấu vì đơn giản đồ mẹ nấu không ngon các bạn cứ nghĩ rằng là à nấu thế này là ngon nhưng thực ra bạn hãy thử cái món ăn đó xem hay đơn giản bạn cho chồng mình thử xem nó có ngon hay không thế nên là nếu con bạn đang không chịu ăn hãy điều chỉnh lại cái cách nấu ăn của mình các bạn có thể học những khóa học nấu ăn cho bé xin những thực đơn ăn dặm của các trường gọi là nổi tiếng ở gần khu nhà mình để biết được cách đa dạng bữa ăn cũng như cách nấu làm sao cho nó phù hợp với độ tuổi của con để con ăn được ngon hơn và cái cuối cùng và cũng là sai lầm của rất nhiều bố mẹ ấy, là chúng ta lười chúng ta gọi là ngủ quên trên tháng có nghĩa là nếu mà con bạn ăn tốt rồi bạn cứ ngày nào nấu như thế nấu như thế nhưng xin thưa là gì con cần phải thay đổi chế độ ăn cũng như là phải tăng thô đều đặn từ cái mốc khoảng 7 tháng khi con bắt đầu ăn được một bát cháo đầy đủ rồi thì chúng ta phải tăng thô dần 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 dần, dần cho con để đến khoảng 11 đến 13 tháng là con đã có thể ăn thô tốt ăn được cơm ăn được thịt cắt nhỏ ăn được rau cắt nhỏ rồi chứ không cần phải xay không phải cần phải ninh gì nữa thì cả một cái quá trình đó là phải tăng thô đều đặn tuần nào cũng tăng thô chứ không phải là a à, con được 9 tháng rồi thì tăng thô lên một mức mới con sẽ không tăng thô được và lúc đó con sẽ nhè con sẽ không ăn và chỉ cần không ăn một vài ngày thôi sẽ thành biếng ăn ngay nhé thế nên là phải tăng thô đều đặn cho con đấy thì đấy là những cái sai giờ mà bố mẹ cần phải thay đổi ngay để giúp cho con nhà mình ăn uống thun thút thun thút tăng cân đều đặn nhé và nhớ là gì luôn luôn chuẩn bị hệ tiêu hóa tốt cho con bổ sung kẽm bổ sung men vi sinh cho con để con hấp thu tốt hơn